வணக்கம் முப்படை பயிற்சி மையம் நாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வரலாறு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு புத்தகத்தினுடைய புத்தக பின்புற வினாக்களை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நிறைய புத்தக பின்புற வினாக்களாக வந்து இடம் பெற்றிருக்கு சரிங்களா அது இது உங்களுக்கு தேர்வுக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும் கவனமாக கேளுங்க சரிங்க முதல் கேள்விக்கு போயிடலாம் முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா காந்தி அடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சரிங்களா காந்தி அடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு திரு இந்தியா திரும்பினு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தி கேட்டுருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு சரிங்களா அதாவது இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தி சொல்லி கேட்டுருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபட்ட ஒன்றை தேர்வுன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபாரின் தான் சரிங்களா ஃபாரினர்ஸ் அரவிந்த் கோஷ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அரவிந்த் கோஷ் சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் இது சரிங்களா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுயராஜ்யம் எனது பிறப்பு அதை அடைந்தே திருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் பாலகங்காதர திலகர் சரிங்களா சுயராஜ்யம் எனது பிறப்பு அதை அடைந்தே திருவேன் அப்படின்னு சொன்னவர் பாலகங்காதர திலகர் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறுத்துக்க கேட்டுருக்காங்க இது பொறுத்துக்க நம்ம பொறுத்துக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் ஆனால் இது யார் யார் இதோட மேட்ச் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலகாந்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேசரி அப்படிங்கிற எதிராக தொடங்கியிருப்பார் தாத்தா பாய் நவரோஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் குரல் மெக்காலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய கல்வி குறிப்பில் ஏன் வந்து இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்பு சொல்லி எங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வியை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு காரணமான குழு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து ஒரு கல்வி குழு வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அந்த கல்வி குழுவோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்காலே தான் சரிங்களா அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட கல்வி குழுவின் தலைவர் மெக்காலே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி அதனால தான் இந்த பொறுத்துக்கல மெக்காலே இணையா வந்து இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்பு பின்வரும் எது ஒன்று சரியாக பொருந்து சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது சரியாக இருக்கும் சரிங்களா அதாவது சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பின்னாடி ஓதும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னொரு அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்ட சரியான கால வரிசையை தேர்வு செய்யுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சரிங்களா இதோட இஎஸ் தெரியணும் உங்களுக்கு சென்னை வாசிகள் சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா கேள்வி கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கடிதம் சாரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்திய சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரிங்களா அதே போல் கிழக்கிந்திய கழகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்த ஆண்டு அதே போல் சென்னை மகாஜன சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நான்கு சரிங்களா அது முறையாக ஞாபகம் வச்சுங்க வரிசையாக சென்னை வாசியில் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இந்திய சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது கிழக்கிந்திய சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது சென்னை மகாஜன சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு வரிசைப்படுத்தினீங்க முதல்ல மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்கும் சரிங்க மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இ ஆப்ஷன் தான் சரிங்களா அடுத்து போகலாம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை நிறுவி யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏஓ ஹியூம் தான் சரிங்களா ஆலன் ஆக்டிவின் ஹியூம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை நிறுவி இருப்பார் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் தலைவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டபிள்யூசி பானர்ஜி உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி சரிங்களா இவர் வந்து முதல் கூட்டத்துக்கு தலைவராக வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பார் அதுதான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் தலைவர்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முது பெரும் மனிதர் யாரும் சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது கிராண்ட் ஓல்டு மேன் அதான் கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது இந்தியாவின் முது பெரும் மனிதர் யாரும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பையன் அவரேஜி தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சியும் பாவர்ட்டி அண்ட் அன் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இண்டியா என்ற நூல் எழுது சரிங்களா அப்படியே யாரும் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பையன் அவரேஜி தான் சரிங்களா இந்த வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சியும் அப்படிங்கிற நூலில் தான் தாத்தா பையன் அவரேஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியரோட தலாவரமணத்தை வந்து கணக்கிட்டு இருப்பார் சரிங்களா அப்போ இந்திய இந்தியர்களின் தலாவரமத்தை முதல் முதல்ல கணக்கிட்டு யாரும் சொல்லி கேட்பாங்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா பையன் அவரேஜ் தான் சரிங்கள
பவுண்ட் அரிசி வந்து ஏற்றுமதி செய்வாங்க சரிங்களா அதை பார்த்துட்டு தான் தாதா பை நவரோஜி வந்து அப்போத்துல தான் வந்து ஒருசா பஞ்சமான தாதா பை நவரோஜி வந்து இந்திய வறுமை குறித்து வாகனாலாக மேற்கொள்ள தூண்டியது சரிங்களா அதுதான் உண்மை அப்போ நமக்கு தேவை ஃபேக்ட்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஒரு சொல்ல பஞ்சம் ஏற்படுது சரிங்களா அடுத்துக்கு மூவ் ஆகிடலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா அசர்ஷன் டைப் டைப் கொஸ்டின் தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதுவும் ஃபேக்ட் இருக்குது தாத்தா பை நவரோஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக மூன்று முறை வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார் சரிங்களா தாத்தா தாத்தா பை நவரோஜி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை முறை தேர்வு செய்யப்பட்டனா மூன்று முறை இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரையில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் வந்து அரசமைப்பு அதில் கட்டுப்பட்டு தான் இருந்தது ஏன்னா அதுக்கப்புறமா தான் வந்து தீவிர காங்கிரஸில் வந்து தீவிரவாதம் மற்றும் தேசிய அதாவது மா மிதவாதம் சொல்லி ரெண்டு பிரிவுகள் தோன்றிருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து அரசியலமைப்பு அதில் கட்டுப்பட்டு தான் வந்து இந்திய காங்கிரஸ் இருந்திருக்கும் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தில் நடைபெற இருந்த காங்கிரஸ் மாற்று காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளும் முன்னோடிப்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் சரிங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா லாலா பஜர் பேரை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதான் சூரத்தில் நடைபெற இருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்னோடிப்படும் சொல்லியிருக்காங்க லாலா லஜபதி ராயுடைய பெயர் தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸ் தான் சரி ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சார் இது வந்து கூட்டு காரணமாக இருந்தால் கூட இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வங்க பிரிவினை வந்து ஆங்கிலின் பிரித்தாளம் கொள்கைக்கு மிக சிறந்த உதாரணமாக சொல்கிறாங்க அது ஆமாம் அவங்களோட பிரித்தாளம் கொள்கைக்கு இந்து முஸ்லீம்களை பிரிக்கிறதுக்காகவே செஞ்சு தான் வந்து வங்க பிரிவினை எந்த ஆண்டுன்னு கேட்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறு சரிங்களா அதாவது வங்க பிரிவினை வந்து நடைமுறைக்கு வந்த நாள் சரிங்களா அங்கே பிரிவு வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஜூலையில் அறிவிச்சிருப்பாங்க அதை எதிர்த்து என்ன சொல்லி பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் ஒரு கல்கத்தா மாநாட்டில் வந்து சுதந்திர பானர்ஜி வந்து பிரிட்டிஷ் பொருட்களில் வந்து நிறுவனங்களை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பு விடுத்து அது ஒரு கூட்டம் கூட்டியிருப்பார் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் ஏழில் கல்கத்தா நகரில் இருக்கக்கூடிய டவுன் ஹாலில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா அப்போ அன்றைக்கி தான் வந்து சுதேசி இயக்கத்தை வந்து முறையாக அறிவிச்சிருப்பாங்க அப்போ சுதேசி இயக்கம் வந்து தொடங்கப்பட்ட நாள் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் ஏழு இந்த ஃபேக்ட்ஸாக நமக்கு தேவை சரிங்களா அது வங்க பிரிவு வந்து நடைமுறைக்கு வந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பதினாறு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் வேறு அமலுக்கு வந்த நாள் வேறு சரிங்களா நடைமுறைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பதினாறு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆகஸ்ட் ஏழில் சுதேசி இயக்கம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் ஏழு சார் அடுத்து மேட்ச் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த மேட்ச்சில் ஃபேக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா இந்திய பத்திரிகை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இந்திய பத்திரிகை சட்டம் எந்த ஆண்டுன்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா தேசிய அளவிலான செயல்படுவது வந்து நசிக்கியது சரிங்களா அடுத்து விடுவெளி கழகம்னா எதோட ரிலேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கான தேசிய கழகம் அது சரிங்களா கல்விக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேசிய கழகம் தான் விடுவெளி கழகம் சுயராஜ்யம் அப்படின்னா சுய ஆட்சி நம்ம நம்மளே ஆட்சி செஞ்சு தான் சுயராஜ்யம் சரிங்களா ராஜ்யம்னா ஆட்சி சரிங்களா சுயன்னா செல்ஃப் அப்புறம் சுதேசி அப்படின்னு சொன்னால் சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி நம்ம வந்து பிரி பிரிட்டிஷை வந்து சார்ந்து இல்லாமல் நம்மளே உற்பத்தி செஞ்சு நம்மளே அதை நமக்குள்ளே பொருளாதாரத்தை வந்து நம்ம நம்ம உற்பத்தி செஞ்ச பொருள் நம்மளே வாங்கி நமக்குள்ளே பண்ட மாற்றம் நடந்ததுன்னா நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடையலாம் பொருளாதார அளவில் அதுக்காக தான் வந்து சுதேசி இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதன் மூலமாக பிரிட்டிஷை எதிர்க்கிறதும் கூட பிரிட்டிஷு வந்து அப்போ அவங்களுக்கு பொருளாதார விற்கும் பொருள்னா அவங்க பணம் வராது பணம் வரலாம் வீக் ஆகிடுவாங்க சரிங்களா அதன் மூலமாக எதிர்க்கிறது தான் ஸோ அடுத்து மூவ் ஆகலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா பின் ஒரு வருஷம் எந்த ஒன்று சரியாக பொருள் சொல்லியிருக்காங்க பங்கீம் சத்திர சட்டர்ஜியோட ஆனந்த மடம் தான் சரிங்களா இப்போ ஆனந்த மடம் அப்படிங்கிற நூலில் எழுதணும் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பங்கீம் சந்திர சட்டர்ஜி ச அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்முடைய வந்திய மதம் தேசிய பாடல் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு சரிங்களா அதாவது வந்திய மதம் தேசிய பாடல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எடுத்தாலும் படம் கேட்டாங்கன்னா ஆனந்த மடம் யார் எழுதுனா பங்கீம் சந்திர சட்டர்ஜி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் அனுசீலன் சமுதிய நிறுவியர் யார் சொல்லி கேட்குறாங்க ஜதீந்திரநாத் பானர்ஜி மற்றும் பரிந்தர் குமார் கோஷ் சரிங்களா அதாவது கல்கத்தாவில் அனுசீலன் சமுதிய நிறுவியவர் ஜதீந்திரநாத் பானர்ஜி மற்றும் பரிந்தர் குமார் கோஷ் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அக்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பதினாறு துக்கு நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது ஏன்னா மேற்படி நாளில் வங்காள முறைப்படி இரண்டு மகனாக பிரிக்கப்பட்டது ரெண்டுமே சரிதான் சரிங்களா அதாவது கூட்டம் சர
சுவாமி விவேகானந்தரோட சிஷியான நிவேதி அம்மையார் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியோட குருமணி சரிங்களா பாரதியின் குருமணி யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா நிவேதி அம்மையார் அப்போ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகந்தர் அவரோட குருமணி கிடையாது அது ஆசிரியர் கிடையாது சரிங்களா அப்போ இந்த கூற்று தவறான கூற்று ஆகும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதி பெண்களுக்கான சக்த சக்கரவர்த்தினி என்ற எதனையும் ஆசிரியாக இருந்தா சரி அதை பெண்களுக்கான எதிரான சக்கரவர்த்தியில் பாரதி வந்து ஆசிரியராக பணியாற்றினார் சரிங்களா அடுத்து மூவாயிலாம் மூன்றாவது படம் மூன்றாவது படம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் ஏறால் தூங்கப்படும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அன்னி பேசண்டால சரிங்களா தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் ஏறால் தூங்கப்படுத்தணும் அன்னி பேசண்ட் அம்மையாரல் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து கூட்டிருக்காருனா சரிங்களா கர்னல் எச் எஸ் ஆல்காட்டிற்கு பிறகு பிரம்மனான சபையின் உலகளவிய தலைவராக அன்னி பேசண்ட் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அது சரிதான் சரிங்களா சரியான கூட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் அவர் காமன் வில் என்ற வாராந்திரியை தொடங்க வாராந்திரினா வார பத்திரிகை சரிங்களா அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் காமன் வில் அப்படிங்கிற வாராந்திர பத்திரிகை அவர் வந்து தூங்கினார் சரிங்களா அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஹவ் இண்டியா ரஃப்ட் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை வந்து பதிப்பித்தார் எழுதுல பதிப்பித்தார் சரிங்களா அப்போ கேட்பாங்க ஹவ் இண்டியா ரஃப்ட் ஃபார் இந்தியா ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து பதிப்பித்தவர் ஆன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து சரிங்களா காமன் வீலுடைய வாராந்திரி வந்து தொடங்கியவர் யாருந்தாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு சரிங்களா அவங்களுக்கு முன்னாடி பிரம்மாசன் தலைவராக இருந்தவர் கர்னல் எச் எஸ் ஆல்காட் சரிங்களா அடுத்து மூவ் எல்லாம் அடுத்த கேள்விக்கு அடுத்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜின்னாவே இந்து முஸ்லீம் ஓட்டியும் தூதர் என அழைத்து வர யாரும் கேட்பாங்க சரோஜினி அம்மையார் சரிங்களா அது உண்மை தான் அதே மாதிரி ஏன் அப்படி சொன்னால் லக்னோ பார்த்து தலைமை சிற்பியாக ஜின்னா இருந்தார் சரிங்களா லக்னோ பார்த்தீங்க இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்கு முக்கியமான காரணமாக வந்து ஜின்னா இருந்தார் அதனால தான் வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையும் தூதர் அப்படின்னு சொல்லி சரோஜினி அம்மையார் வந்து ஜின்னாவை சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டு சொல்லி கேட்பாங்க மதன் மோகன் மாலவியா வேலை சரிங்க பனாரஸ் இந்து பல்கலை நிறுவப்பட்டது யாரால் நிறுவப்பட்டதுனா மதன் மோகன் மாலவியா சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு லக்னோ மாநாடு முக்கியத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக்கின் தனி தொகுதி கோரிக்கையை வந்து காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டது சரிங்களா முஸ்லீம் லீக்கின் தனி தொகுதி கோரிக்கையை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டது சரிங்களா அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் லக்னோ மாநாடு அப்போ லக்னோ மாநாடு எப்போ கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காதர் கட்சி எந்த ஆண்டுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க காதர் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சரிங்களா காதர் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நியூ இந்தியா சரிங்களா நியூ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சரிங்களா நியூ இந்தியா வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு யாரும் அனிபசன் அம்மையார் தான் வெளியிட்டு இருப்பாங்க தன்னாட்சி இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதுவும் அனிபசன் அம்மையார் தான் வந்து தூங்கியிருப்பாங்க சரிங்க தன்னாட்சி இயக்கமும் மிண்டோ மாலி சீர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுங்க காதர் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு நியூ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பதினைந்தில் அனிபசன் அம்மையார் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் தன்னாட்சி இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அனிபசன் அம்மையார் தூங்கப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி மிண்டோ மாதிரி சீர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபேக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து மூவாயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் ரேஸ்ட் என்ற புத்தகம் ஆசிரியர் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வேலண்டைன் சிரோலி சரிங்களா அதாவது இந்தியா அண்ட் ரேஸ்ட் அப்படிங்கிற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் வேலண்டைன் சிரோலி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காதர் கட்சி யாரால் நிறுவப்படுது எந்த ஆண்டு நிறுவப்படுது இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் யாராலனா லாலா அர்தையால் நிறுவப்படுது காதர் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றில் லாலா அர்தையாலால் நிறுவப்பட்டது அது அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் முதல் தலைவர் யாரும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லாலா லஜபதி ராய் சரிங்களா அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் முதல் தலைவர் லாலா லஜபதி ராய் சரிங்களா அடுத்து நான்காவது படத்துக்கு போயிடலாம் காந்திரியின் அரசியல் குரு யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோகலே சரிங்களா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே தான் வந்து காந்திரியனோட அரசியல் குரு சரிங்களா காந்திரியின் அரசியல் குரு யார் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியா அதாவது தென்னாப்பிரிக்கம் திரும்பிய காந்தியர்கள் தனது வெற்றிகரமாக முதலாவது சத்தியாகப்படுத்த தொடங்கிய இடம்னு சொல்லி சாம்பரான் எந்த ஆண்டு கேட்டினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சரிங்களா அதாவது தென்னாப்பிரிக்கம் இந்தியா திரும்பிய காந்தி அடிகள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா திரும்பியிருப்பார் அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து சாம்பரான் சத்தியாகத்தை முதல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பார் கேதா சத்தியாகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு சரிங்களா அதாவது தென்னாப்பில் இந்தியா திரும்பிய காந்தியில் தனது வெற்றிகரமாக முதலாவது சத்தியாகப்பட்டு த
சரிங்களா நாம சூத்ரா இயக்கம் கிழக்கு இந்தியாவில் சரிங்களா நாம சூத்ரா இயக்கம் கிழக்கு இந்தியாவில் செயல்பட்ட ஒரு இயக்கம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி தர்ம இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வடமேற்கு இந்தியாவில் ஆதி தர்ம இயக்கம் வடமேற்கு இந்தியா சத்திய சோதாக் இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு இந்தியாவில் செயல்பட்ட ஒரு அமைப்பு சத்திய சோதாக் இயக்கம் மேற்கு இந்தியா சரிங்களா திராவிட இயக்கம் உங்களுக்கே தெரியும் தென்னிந்தியாவில் நடைபெற்ற செயல்பட்ட ஒரு இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம் சரிங்களா நாம சுத்திர இயக்கம் கிழக்கு இந்தியா ஆதி தர்ம இயக்கம் வடமேற்கு இந்தியா சத்திய சோதாக் இந்தியம் மேற்கு இந்தியா திராவிட இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியா சரிங்களா அடுத்து மூவலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஒத்தியாமிழ்கத்தை வந்து பல்வேறு நிலைகளை வந்து காலவரிசைப்படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அமிர்தசரஸ் நகரில் வந்து பிரிட்டிஷ் படையால் ஆயுதம் எந்தத மக்கள் மீதும் கொடிய தாக்குதல் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அதே ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்ற விசண்டி எவரும் பிரிட்டிஷ் சிறையில் அடைக்கலாம் ரவுலர் சட்டம் கொடுப்போம் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் எல்லாம் ஒரே வருஷம் எப்படி சார் வரிசைப்படுத்து சரிங்களா சௌரி சர்வ அனுமதி சம்பவம் காந்தியில் உத்தரமயக்கத்தை விலக்கி கொள்ள வழிவகுத்தது ஆமாம் சௌரி சர்வ அனுமதி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒத்துமைக்கு முடிவுக்கு வந்ததும் அப்போ தான் சரிங்களா கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் அரங்கத்தின் ஒத்துமை என்ற காந்தியின் முன்மொழிவை ஏற்றுக்கொண்டது அப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கத் ஒற்றுமைக்கம் வந்தது சரிங்களா அப்போ அதனா அப்போ இது ரெண்டும் ஓகே இதை வரிசைப்படுத்திடலாம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு மூணு இல்லையா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து தான் ரவுலட் சட்டத்தை ரவுலட் சட்ட விசாரணை யாரையும் சிறையில் அடைக்கலாம் ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எதிர்த்து இந்தியர்கள் வந்து நிறைய பேர் போராட்டம் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமாக கைது செய்யப்பட்டதில் தான் சத்தியபால் மற்றும் சாவிதம் கிஜிலு அப்படிங்கிற இரண்டு தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அதை எதிர்த்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அமிர்தசாஸ் நகரில் ஜாலியன் வாலிபக் அப்படிங்கிற பூங்காவில் இந்திய மக்கள் வந்து அமைதியான முறையில் வந்து குழுமியிருப்பாங்க அவங்க மீது தான் வந்து ஜெனரல் டயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து கொடுமையான தாக்குதல் நடத்திருப்பார் அதுதான் ஜானியலன் வரவாக் படுகொலைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து தான் அங்கே நடந்திருக்கு அப்போ முன்னாடி எதுவும் வந்திருக்கணும் ரவுலட் சட்டம் தான் வந்திருக்கணும் அப்போ ரவுலட் சட்டத்தில் வந்து ஜாலியன் வாலா வாக் படுகொலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அப்போ முதல்ல வந்து ரெண்டு அடுத்து ஒன்று அடுத்து உங்களுக்கே தெரியும் நாலு அடுத்து மூணு சரிங்களா அதுதான் ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு சரிங்களா விடையை பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா சரி அடுத்து மூவ் ஆகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாக பொருந்துள்ள சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ சரியாக பொருந்திருக்கிறதுலாம் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கங்க தலித் பகுஜன் இயக்கம் ஆரம்பித்தவர் டாக்டர் அதான் அதோட சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் சுயமரித இயக்கம் இவர பெரிய தான் ஆரம்பித்தார் சத்தியகிரக சபை தான் ரவுலட் சட்டம் சரிங்களா சரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ பஞ்சாப் துணை நிலை ஆளுநராக யார் இல்லைன்னா ரெஜி ரெஜினால்டு டயர் சரிங்களா சார் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க பஞ்சாப் துணை ஆளு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் டயர் ஆகிடுச்சு ரெஜினால்டு கிடையாது ஜெனரல் டயரு சரி அப்போ சத்தியாகிரக சபை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக பொருந்தலைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சத்தியாகிரக சபை தான் சரிங்களா ரவுடட் சட்டத்தோட பொருந்தாது அது ஆக்சுவலி சரிங்களா ரவுட் சட்டம் வந்து எந்த ஒரு விசாரணை வந்து யாரையும் கைது செய்யலாம் அப்படிங்கிற ரவுட் சட்டம் சத்தியாகிரக சபை கிடையாது பஞ்சாப் துணை ஆளுநர் வந்து ஜென்ரல் டயர் தான் சரிங்களா அடுத்து தான் தலித் பகுஜன் இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் சுயமத இயக்கம் ஈவேரா பெரியார் சரிங்களா சார் அடுத்து மூவாயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கால வரிசைப்படி அமைத்து சரிங்களா கால வரிசைப்படி அமைத்து சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு சத்தியகிரகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சரிங்களா அதே மாதிரி சாம்பிரான் சத்தியகிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி கேதா சத்தியகிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா இப்போ இந்த வாக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் இந்த விஷயம் இந்த இயர் நமக்கு தெரியல நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி சரிங்களா ஆனால் இது எல்லாமே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒன்றும் நாலும் வந்திருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று நாலு வந்திருக்கிறது ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலி சரிங்களா இப்போ ஆனால் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று நாலு சரிங்க இது இயர் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா இது இயர் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்து போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னடி எது எவை சரியான ஆவலன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரியான அல்லன்னு சொல்லி கேட்ட
சரிங்களா உள்ளடக்கி மேலே இங்கிலீஷில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் தி கோட்ஸ் கிவன் பிலோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா உத்தமைக்கு உள்ளடக்கி எதுன்னு சொல்லி பள்ளி மற்றும் கல்வி புறக்காணிக்கிறது அரசு பட்டங்களை வந்து திருக்கு உணவு அதன் கடைப்பிடி எதிர்க்கிறதோ இல்லைனா வந்து அரசுக்கு எதிரான சதி வேலை ஈடுபடுறதோ வந்து அது கிடையாது ஆக்சுவலி சரிங்களா இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆ மற்றும் மா தான் சரிங்களா இது கிடையாது ராங் ஆக்சுவலி சரிங்களா அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் அம்பேத்கர் வந்து மகத் சத்தியாகிரகம் மகத் மார்ச் வந்து யார் நடத்துனா பிஆர் அம்பேத்கர் தான் நடத்தியிருப்பார் அவர் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களும் ஒருங்கிணைக்க முயன்றார் சரிங்களா அது அது மகத் மார்ச் பார்த்தீங்கன்னா தலித்துக்களாக நடத்தியிருப்பார் சரிங்களா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கூற்று சரி காரணம் தவறு சரிங்களா சரி அடுத்து மூவாயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் மற்றும் ரவுலட் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது காரணம் இது மிதவாத தேசியவாதிகள் அரவணைத்து தீவிர தேசியவாதிகளை தனிமைப்படுத்தும் பிரிட்டிஷாரின் கொள்ளின் ஒரு பகுதியாகும் அதுவும் சரி அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா அதுவும் சரி தான் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்திய கவுன்சில் சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் ரவுலட் சட்டமும் நிறைவேற்ற ரெண்டுமே சரி தான் சரி தீவிரவாத தேசியவாதத்தில் ஒடுக்குறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கம் ஏன்னா ரவுலட் சட்டமே நீங்கள் தெரியல விசாரணை யாரையும் கைது செய்யலாம் அதுதான் சரிங்களா அப்போ கூட்டு மட்டும் காரணம் சரி காரணமும் கூற்றை விளக்குகிறது சரிங்களா அடுத்து போயிடலாம் கூழை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தலைவர்கள் சுயராஜ்ய கட்சியின் தொடர்பு இல்லாத தலைவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மோதிலால் நேருவும் சித்தராஞ்சன் தாஸ் தான் இருந்து சேர்ந்து தான் வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா சத்தியமூர்த்தியும் வந்து அதோட சேர்ந்தவர் தான் இப்போ ராஜாஜி தான் வந்து அதோட தொடர்பு இல்லாது சரிங்களா அப்போ பின்னரும் தலைவர்களில் சுயராஜ் கட்சியின் தொடர்பு இல்லாதவர் ராஜாஜி சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காந்தியின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்று அடைந்த ஆண்டு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சென்று அடைந்த ஏப்ரல் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சரிங்களா காந்தி அடிகள் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்று அடைந்த லாஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சரிங்களா அடுத்த படத்துக்கு போயிடலாம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா சமீபத்தில் செய்திகள் மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்படுது சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்பனா தத்தி எதனோட தொடர்புடையதுன்னு கேட்காங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட தொடர்புடைய கல்பனா தத்தி எதனோட தொடர்புடைய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்பூர் சதி வழக்கு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு சரி கான்பூர் சதி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மீராட் சதி வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சரிங்களா மீரட் சதி வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சிட்டாக்காங்க ஆயுத கிடங்கு கொள்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியசன் அப்படிங்கிறா சரிங்களா சிட்டாகாங் அடை ஆயுத கிடங்கு கொலை பார்த்தீங்கன்னா சூரியசன் அப்படிங்கிற காரணமானவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கராட்சி மாநாடு அடிப்படை உரிமைகளுக்காக தான் வந்து அதை நடத்திருப்பாங்க சரி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கராட்சி மாநாடு அடிப்படை உரிமையோடு தொடர்புடையது சரிங்களா சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் காண்பவர்கள் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் உண்ணாவதற்கு பிறகு சிறையில் உயிர்ந்தவர் அனுப்பினா ஜதீந்திரநாத் தாஸ் சரிங்களா கீழ் காண்பவர்கள் அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் உண்ணாவதற்கு பிறகு சிறையில் உயிர்ந்தவர் அனுப்பினா ஜதீந்திரநாத் தாஸ் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூற்று காரணத்தை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது பருத்தி தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது ஆண்டு சரிங்களா முதலாவது பருத்தி தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு சரிங்களா சரிங்களா அடுத்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதை அது முதலாவது பயணிகளில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் எந்த இடங்களுக்கு இடையே ஓடின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பம்பாய் தான் இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி சரிங்களா முதலாவது பயணிகள் ரயில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் எந்த இடங்களுக்கு இடையே ஓடின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பம்பாய் மற்றும் தானே சரிங்களா அடுத்து கல்கத்தாவில் முதல் சணல் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு கேட்டுங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சரிங்களா கல்கத்தாவில் முதல் சணல் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சரிங்களா அடுத்து நான் பின்னொருவரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் ஏ டாங்கே சரிங்களா பின்னொருவரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் எஸ் ஏ டாங்கே சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சரி ஆறாவது படத்துக்கு போயிடலாம் சரி ஆறாவது பார்த்தா முகலாயர் காலத்தில் அலுவலக மற்றும் நீதிமன்றம் மொழியாக விளங்கியது சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாரசீகம் சரிங்களா முகலாயர் காலத்தில் அலுவலக மற்றும் நீதிமன்றம் மொழியாக விளங்கியது பாரசீகம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசைப்படுத்த சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் சரிங்களா அடுத்து போகலாம் லண்டன் பிரிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சையது சமீர் அமீர் அலி சரிங்களா அதாவது லண்டன்
அது பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா சுத்தி இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தயானந்த சரஸ்வதி அன்னி பேசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மணான சபை சையதா அகமது கான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சையதா அகமது பார்த்தீங்கன்னா அலிகார் இயக்கம் கிலாபத்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா அலி சகோதரர்களாக வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா அதை தான் வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அன்னி பர்சன்ட் வந்து மூணு சாய்கா அகமதன் வந்து அலிகார் இயக்கம் ஒன்று கிலாபத்தி இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அலி சகோதரர்கள் நாலு சுற்றி இயக்கம் தான் தயந்த சரஸ்வதி ரெண்டு சரிங்களா சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஸ்கிப் பண்ணல கூட்டு காரணம் சரிங்களா அடுத்து போகலாம் எப்போது முஸ்லீம் லீக் நேரடி நடவடிக்கையால் அனுசரிச்சுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா அதாவது எப்போது முஸ்லீம் லீக் வந்து நேரடி நாளே அனுசரிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா அடுத்து வேவல் பிரபுவிற்கு பின்னர் பதவியாற்றுவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மவுண்ட் பேட்டன் சரிங்களா வேவல் பிரபுவிற்கு பின்னர் பதவியாற்றுவர் மவுண்ட் பேட்டன் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டுக்காரெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா நம்ம அவ்வளோ இப்போ கடைசி டைமில் அதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க வேணாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அடுத்து ஏழாவது படத்துக்கு போயிடலாம் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் எப்போது தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சரிங்க யார் தொடங்கி தான் கேட்பாங்க வினோபாவேன்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இந்த டேட் கேட்டது கிடையாது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சரிங்க தனியாக தனிநபர் சத்தியாகிரகம் தொடங்கப்பட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யாருடைய ஆட்சியின் போது இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தோம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சரிங்களா கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யாருடைய ஆட்சியின் போது இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தோம்னா மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டு காங்கிரஸ் வந்து நீக்கப்பட்டான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டு காங்கிரஸ் வந்து நீக்கப்பட்டான்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியடிகள் செய்ய அல்லது செத்தும்படி என எந்த நிகழ்வும் போது அழைப்புறுத்தன பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நெய் வெளியேறி இருக்கும் சரிங்களா அதாவது மகாத்மா காந்தியடிகள் செய்ய அல்லது செத்தும்படி என முழுங்க சொல்லி கேட்பாங்க மகாத்மா காந்தியடிகள் எப்போ எந்த நிகழ்வும் போது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நெய் வெளியேறி போது தான் சரிங்களா அடுத்து வெள்ளை நெய் வெளியேறி இயக்கத்தின் போது பம்பாயில் ரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்திய வேலை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உஷா மேத்தா சரிங்களா வெள்ளை நெய் வெளியேறி இயக்கத்தின் போது பம்பாயில் ரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் உஷா மேத்தா சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய ராணுவ படை வீரர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வாதியடையவர் ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்களா இந்திய தேசிய ராணுவ படை வீரர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வாதாடியவர் ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வெள்ளை நெய் வெளியேறி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசு பிரதிநிதி யார் பார்த்தீங்கன்னா லின் லித்கோ பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வெள்ளை நெய் வெளியேறி இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசு பிரதிநிதி லின் லித்கோ பிரபு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய ராணுவம் எந்த நாட்டு உதவியுடன் நிறுவப்படுது பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் நாட்டோட உதவியோட சரிங்க இந்திய தேசிய ராணுவம் எந்த நாட்டு உதவி நிறுவப்படுது ஜப்பான் நாட்டு உதவியோட சரிங்களா அடுத்து இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் பெண்கள் படை படைப்பிரிவின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவு அதாவது இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் பெண்கள் படைப்பிரிவின் பெயர் ஜான்சி ராணி படைப்பிரிவு சரிங்களா அடுத்து சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசாங்கத்தை சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்கு ஏற்படுத்தி நடத்தினா சிங்கப்பூர்ல சரிங்களா சுதந்திர இந்தியாவின் தற்கால அரசாங்கத்தை சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்கு ஏற்படுத்தி நடத்தினா சிங்கப்பூர் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய ராணுவ படை மீதான விசாரணை எங்கு நடைபெற்று பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டை புதுடெல்லியில் இருக்கக்கூடிய செங்கோட்டையில் சரிங்களா இந்திய தேசிய ராணுவ படை மீதான விசாரணை எங்கு நடைபெற்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டை புதுடெல்லியில் இருக்கூடிய செங்கோட்டை சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் சிம்லா மாநாட்டை கூட்டிய அரசு பிரதிநிதி யார் பார்த்தீங்கன்னா வேவல் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் சிம்லா மாநாட்டை கூட்டிய அரசு பிரதிநிதி வேவல் பிரபு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடைக்கால அரசாங்கம் யாரோட தலைமையில் அமைக்கப்படுதுனு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இடைக்கால அரசாங்கம் யாரோட தலைமையில் அமைக்கப்படுதுனு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டுக்காரன் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இந்தியர் இந்தியர் கைகளுக்கு அதிகாரம் மாற்றப்படும் என அறிவித்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் பார்த்தீங்கன்னா கிளமண்ட் அலி சரிங்களா அதாவது இந்தியர்கள் கைகளுக்கு அதிகாரம் மாற்றப்படும் என அறிவித்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் பார்த்தீங்கன்னா கிளமண்ட் அலி அதான் பிரிட்டிஷார் எந்த காலத்திற்கு இந்தியா விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தனு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா பிரிட்டிஷார் எந்த காலத்திற்கு இந்தியா விட்டு வெளியேற முடிவு செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சரிங்களா அடுத்து எட்டாவது பாடத்துக்கு போயிடலாம் சரிங்களா
அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சரிங்களா அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி சரிங்களா அடுத்து பார்த்தா அரசியலமைப்பு எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா அதாவது அரசமைப்பு எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதுன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா மொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் எதுன்னு சொல்லிதான் ஆந்திர பிரதேசம் சரிங்களா மொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ஆந்திரா சரிங்களா நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்